أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. এটা অনেকেই ব্যক্ত করছেন আর কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এতটায় শত্রুতা ছিল যে তিনি উন্মুক্ত তরবারে নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে যাচ্ছেন নাহাম আদাবির সঙ্গে বা বানি যুহরা বানি মানজুবের কোন এক লোকের সাথে তার দেখা হলো সেই লোক তার রুক্ষ চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ওমর কোথায় যাচ্ছ তিনি বললেন মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি সেই লোক বলে মুহাম্মদকে হত্যা করে বনু হাশেম এবং বনু যুহরার হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে তিনি বললেন মনে হয় তুমিও পুরো পুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে বেদিন হয়ে কি পড়েছো সেই লোক বললেন উমার একটা বিস্ময়কর কথা শোনাচ্ছি সেটা কি তোমার বোন এবং তোমার ভগ্নীপতি উভয় ইসলাম কবুল করেছে মানে বেদিন হয়ে গিয়েছে মানে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে এ কথা শুনে উমর রাজারানো ক্রোধে দিশারা হয়ে সোজা ভগ্নীপতির বাড়ি অভিমুখে রওনা হলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন তার খাব্বাব ইবনু আরাতের কাছে সুরাত তহা লেখা একটি সহিফা পাঠ করছেন কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য খাব্বাব সে বাড়িতে যেতেন উমর রাজিয়াল আনহুয়ের পায়ের আওয়াজ শুনে সবাই নীরব হয়ে গেলেন একেবারে স্তব্ধ উমর রাজারানোর বোন সুরাল সুরা যে লেখাটি রয়েছে লেখার পাতাটি সেটা লুকিয়ে ফেললেন কিন্তু তিনি বাইরে থেকে এই কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনছিলেন তিনি তা জিজ্ঞেস করলেন কিসের আওয়াজ শুনছিলাম তারা বললেন কই কিছু না তো আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম ওমর রাজারানো বললেন সম্ভবত তোমরা উভয়ে বেদিন হয়ে গিয়েছ তার ভগ্নীপতি বললেন আচ্ছা ওমার সত্য যদি তোমাদের দিন ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকে তখন কি হবে উমার রাজিয়ালানের কথা শোনা মাত্র ভগ্নীপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মারাত্মকভাবে প্রহার করলেন তার বোন ছুটে গিয়ে স্বামীকে ভাইয়ের হাত থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন এক সময় তাকে সরিয়ে দিলেন উমার রাজিয়াল আনহু তার বোনকে এত জোরে চট দিলেন যে তার চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল এতে তার মাথায় আঘাত লেগেছিল তার বোন ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন উমার যদি তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম সত্য থাকে তখন কি হবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই আর মোহাম্মদ সাল্লাম তার রাসুল এ কথা শুনে উমার হতাশ হয়ে পড়লেন আচ্ছা তোমরা যা পাঠ করছিলে আমাকেও একটু পড়তে দাও তো তার বললেন তার বোন বললেন যে তুমি না পাক আছো অপবিত্র অবস্থায় আছো এই কিতাব এই বই এই গ্রন্থ পবিত্র কোরআন এই কোরআনের সহিফা বা কোরআনের একটা পাতা সেখানে ছিল যারা পবিত্র মানুষ পাক মানুষ তারাই স্পর্শ করতে পারে যাও তুমি আগে গোসল করে এসো আমার রাজ্যানো গোসল করে এলেন এরপর কিতাবের সে অংশ বিশেষ হাতে নিয়ে বসলেন এবং পড়লেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিমার পর বললেন এ তো দেখি বড় পবিত্র নাম খাব্বাব রাজিয়াল আনহু বললেন আমার রাজিয়ানোর মুখে এই কথা শুনে বাইরে এলেন খাব্বাব রাজ্য লুকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বাইরে এলেন বাইরে আসার পরে বললেন উমার খুশি হও রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই ঘটনা আপনাদের সম্মুখে পুরোটাই বলছি যেভাবে আমি আর রাহে কুলুম আক্তুমে পেয়েছি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে যে দোয়া করেছিলেন আমার মনে হয় এটা তারই ফল এ সময় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাপা পাহাড়ের নিকটবর্তী এক ঘরে অবস্থান করছিলেন এ কথা শুনে উমার রাজারানো তল তলোয়ার হাতে সেই ঘরের সামনে এসে দরজায় করাঘাত করলেন একজন সাহাবি দরজায় উঁকিতে দেখলেন যে তলোয়ার হাতে উমার রাজিয়াল আনহু আশেপাশে সবাই একত্রিত হলেন হামজা রাজিয়াল আনহু জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তাকে বলা হলো যে উমার এসেছেন তিনি বললেন উমার এসেছে দরজা খুলে দাও যদি ভালোর জন্য এসে থাকে তবে ভালোই পাবে আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তার তলোয়ার দিয়েই আমরা তাকে শেষ করে দিব আমির হামজা রাজিয়ানের বলছেন এই কথা এদিকে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম ভেতরে ছিলেন তার উপর ওহি নাজেল হচ্ছিল ওহি নাজেল পর হওয়ার পর তিনি এদিকের কামরায় উমার রাজিয়াল আনহুর কাছে এলেন এবং তার পরিধানের পোশাক এবং তলোয়ারের একাংশ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন উমার তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমার উপরও 
ওয়ালিদ ইবনে মগিরার মতো অপমাননা কর শাস্তি নাজিল না করবেন বিরত হবে না তুমি এই যে তোমার অধ্যত্বপূর্ণ আচরণ তুমি দেখাচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বিরত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ালিদ বিন মগিরার মতো তোমার অপমাননা কর শাস্তি অবতীর্ণ না করবেন নাজিল না করবেন হে আল্লাহ ওমার ইবনু খাত্তাবের দ্বারা এ দিনের শক্তি এবং সম্মান দান করো এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওমার রাজ ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করলেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া কোনো মা আবদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তার রাসুল মানে এভাবে তিনি এ কথা শুনে ঘরে যারা ছিলেন সকলেই আল্লাহ আকবার ধনী দিলেন যে কাবা ঘরের মধ্যে যারা ছিলেন তারাও শুনতে পেলেন এই যে বিস্তারিত একটা ঘটনা উমার রাজ জালাম নবী করিম সাল্লামকে তর উন্মুক্ত তরবারে নিয়ে হত্যা করতে যাচ্ছেন পথে প্রতিমধ্যে একজনের সঙ্গে দেখা তিনি বললেন তুমি কোথায় যাচ্ছ উমার রাসুলের সঙ্গে হত্যা করতে আরে তুমি নিজের ঘরের খোঁজ নাও তোমার বোন এবং তোমার ভগ্নী প্রতি ইসলাম কবুল করে নিয়েছে এই কথা শুনে উমার রাজ জালাম রেগে ভগ্নীপতির বাড়ির পথে রওনা হলেন তারপর তাদেরকে প্রহার করলেন শেষ পর্যন্ত ইসলাম কবুল করলেন এই ঘটনাটাকে উল্লেখ করেন অনেকেই ইসলাম কবুল করার কারণ মানে পিছনে একটা কারণ কিন্তু আসল ঘটনা যেটা সই সূত্রে প্রমাণিত আছে রামিস ইসলাম দোয়া করেছে আল্লাহ আইজার ইসলাম আমার ইবনুল খত্তাব আউবে আবি জাহাল ইবনি হিসাম আল্লাহ তুমি ইসলামের সম্মান রক্ষা করো উমার রাজানকে দিয়ে কিংবা আবু জাহালকে দিয়ে দূরের মধ্যে একজনকে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এরই দোয়া কবুল হয়েছিল এটা সই সূত্রে প্রমাণিত রয়েছে এই যে বিস্তারিত একটি ঘটনা এই ঘটনা আর রাহিকুল বাক্তুমে আছে স্থান পেয়েছে জয়ী ফাঁক জয়ী এটা আমরা অনেকে যারা বক্তা রয়েছি খুব রঙ্গমঞ্চ করে একেবারে রং লাগিয়ে রং মাখিয়ে জনসম্মুখ উপস্থাপন করি এই ঘটনা রয়েছে ইতিহাফুল খেয়ারতুল মাহর আলিল বসিরি হাদিস নাম্বার ছ হাজার পাঁচশো উননব্বই তারিখ উমার ইবনুল খত্তাব সাত থেকে এগারো পৃষ্ঠা পর্যন্ত সিরাত ইবনু হিসাম প্রথম খণ্ড তিনশো তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই হাদিসটি হচ্ছে মুনকার মুনকার অগ্রহণযোগ্য একেবারে অগ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য নয় এই ঘটনা পুরোটাই মুনকার একটি সহিষ্ণুতে প্রমাণিত নয় তার রাহিকুল মাকতুমে এই ঘটনা রয়েছে এটা দয়ীব কারণটা কি এই হাদিসের বিস্তারিত হাকিক রয়েছে আমার লিখিত এবং সরল পত্রিকাতেও তৃতীয় বর্ষে নবম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি দু হাজার এতে প্রকাশিত হয়েছিল এই ঘটনাটার পাঁচটি সানাদ রয়েছে ঘটনা বিন্যাসে পাঁচটি শব্দ বিন্যাসে বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন জায়গায় আছে তা পাঁচটি সানাদ রয়েছে পাঁচটি সানাদের মধ্যে প্রথম সানাদ ইমাম বাইহাকি রাহমা হল্লা তার দালাইর উন্না বুয়া দ্বিতীয় খণ্ড দুশো উনিশ থেকে উনত্রিশ পৃষ্ঠাতে ইবনু সাদ তার আত্মাবাকাতুল কুবরা তৃতীয় খণ্ড দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠায় ইমাম দারাকুদ্দিন রাহমা হল্লা তার সুনান গ্রন্থে প্রথম খণ্ড একশো তেইশ পৃষ্ঠা এবং ইবনু আবি শাহ ইবনু শাহবাহ তারিখুল মাদানি তারিখুল মাদিনা দ্বিতীয় খণ্ড ছশো সাতান্ন পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেছেন এই সানাদে ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইসহাক বিন ইউসুফ আল আজরাক কারা আখবার আল কাসিম বিন ওসমার আল বাসারি আনাস বিন মালিক আনহু কালা ফাদা কারাহু এই যে সানাদ রয়েছে সানাদটি দুর্বল কারণ উক্ত সানাদে আল কাসিম বিন ওসমান আল বাসারি এই যে রাবি রয়েছেন এর সম্পর্কে ইমাম বুখারি রাহমা আল্লাহ বলেছেন এর কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো সমর্থন করা যায় না ইমাম বুখার রাহমাল্লাহ বলেছেন ইমাম দারাকুদ্দিন রাহমাল্লাহ বলেন সে শক্তিশালী নয় আল্লামা ইমাম ওকাইল রাহমাল্লাহ বলেন তার হাদিস নির্ভরযোগ্য নয় লিসানুল মিজান লিসানুল মিজান চতুর্থ খণ্ড চারশো তেষট্টি পৃষ্ঠা আল্লামা ইমাম জাহাবি রাহমাল্লাহ বলেন এই ঘটনাটি নিতান্তই মুনকার এই ঘটনাটি যেটা বর্ণনা করা হলো এটা নিতান্তই মুনকার মিজানুল ইতেদাল প্রথম খণ্ড দুশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠা ইবনুল জাউজি রাহমাল্লাহ তার গ্রন্থ সিফাত উসাফুয়া প্রথম খণ্ড দুশো উনসত্তর পৃষ্ঠায় ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন আল্লামা ইমাম বুসির রাহমাল্লাহ বলেন সে দুর্বল ইতহাফুল খেয়ারাতুল মাহর আলিল বুসিরি হাদিস নম্বর ছ হাজার পাঁচশো উননব্বই মানে সেই হাদিসের শেষেই তিনি উল্লেখ করেছেন হাদিসটা মুনকাট তার একটা কারণ উল্লেখ করেছেন যে ওই রাবিটা আল কাসিম বিন ওসমান আল বাসারি তিনি হচ্ছেন দয়ীপ রাবি দুর্বল রাবি এটা একটি সানাদ গেল এই সানাদে প্রথম সানাদে কাসিম বিন ওসমান আল বাসারি সম্পর্কে বিভিন্ন জন মহাদে শ্রেণীকেরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন যেমন 
ইবনুল জাউজি ইমাম জাহাবি রাহমাতুল্লাহ ঘটনাটাকে মুনকার বলেছেন নিতান্তই মুনকার তারপরে ইমাম তারা কুতনি শক্তিশালী নয় বলেছেন ইমাম উকাইরি বলেছেন নির্ভরযোগ্য নয় তো যাই হোক প্রথম সানাদটা জয়ীব এবার দ্বিতীয় সানাদ এটা হচ্ছে ইমাম তাবারিন রাহমাতুল্লাহ আল মজামুল কবির দ্বিতীয় খণ্ড সাদানব্বই পৃষ্ঠায় এটা উল্লেখ করেছেন আর সানাদটা হচ্ছে আহমদ উবনু মোহাম্মদ উবনু ইয়াহিয়া ইবনু হামজা হাদ্দাসান ইসাক বিন ইব্রাহিম হাদ্দাসান ইয়াজিদ বিন রবিয়া হাদ্দাসান আবুল আশাস আনসাহবান উক্ত সানাদ ইয়াজিদ বিন রবিয়া আর রাহাবি মিথুক রাবি রয়েছেন ইমাম বোখার রহমাল্লাহ বলেন তার সমস্ত হাদিস মুনকার ইমাম নাসাই রহমাল্লাহ বলেন সে মাতরুক বা পরিত্যক্ত ইমাম জুস জানি রহমাল্লাহ বলেন তার হাদিস জাল বা রচিত রচিত হাদিস তৈরিকৃত ইমাম আবু দাউদ রহমাল্লাহ বলেন সে মুনকারুল হাদিস ইমাম দারাকুদ্দিন রহমাল্লাহ বলেন সে পরিত্যক্ত ইবনু হাজার আসকর রহমাল্লাহ বলেন সে পরিত্যক্ত মাতরুক আল জারুহা তাদিল এ সমস্ত রেজালের গ্রন্থে পাবেন আল জারুহা তাদিল নবম খণ্ড দুশো একষট্টি পৃষ্ঠা মিসারুল ইতেদাল দ্বিতীয় খণ্ড ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা ইমাম দারা কুতনির আদ্দু আফা তিনশো আটানব্বই পৃষ্ঠা ইবনুল জাউজির আদ্দু আফা তৃতীয় খণ্ড দুশো আট পৃষ্ঠা লিসানুল মিজান ষষ্ঠ খণ্ড দুশো আশি পৃষ্ঠা ফাতুল বারি চতুর্থ খণ্ড একশো আটাত্তর পৃষ্ঠা নাসাইর আদ্দু আফা রাবি নাম্বার দুশো পঁয়তাল্লিশ তারিখ উস সাগির দ্বিতীয় খণ্ড একশো ছিচল্লিশ পৃষ্ঠা এ সমস্ত রেজাল শাস্ত্রে এই রাবিকে ইয়াজিদ বিন রাবি আহ আর রাহাবি একে কেউ মৃত্যুক বলেছেন কেউ হাদিস জালকারি বলেছেন কেউ মুনকারুল হাদিস বলেছেন সুতরাং এই ঘটনা একেবারে নিতান্তই মুনকার নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য একেবারে অগ্রহণযোগ্য তৃতীয় সানাদ ইমাম বাইহাকুর রহমাল্লাহ তার গ্রন্থ দারাইরুন নাবুয়াহ দ্বিতীয় খণ্ড দুশো ষোলো পৃষ্ঠায় আবু নুয়াইম হিলিয়াতুল আউলিয়া তৃতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ড একচল্লিশ পৃষ্ঠা ইবনুল জাউজি আল হাদায়ক প্রথম খণ্ড তিনশো তিপান্ন পৃষ্ঠা মুসাদ বাজার তৃতীয় খণ্ড একশো উনসত্তর পৃষ্ঠা ইবনুল আসির ওসুদুল গাবাহ ফি মারিফাতি সাহাবাহ চতুর্থ খণ্ড একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন এই ঘটনার সানাদ সানাদটি হচ্ছে আন ইসাহাক বিন ইব্রাহিম আল হানিনি হাদ্দাসানা ওসামা বিন জায়েদ ইবনি আসলাম আন আবি আন জাদ্দি এই সানাদটাই এই সানাদটা আবার জয়ীব দুটি কারণে কেন এই সানাদ আছে ইসহাক বিন ইব্রাহিম আল হুনাইনি দয়ীব ইসহাক বিন ইব্রাহিম আল হুনাইনি ইনি হচ্ছেন দয়ীব রাবি আর একজন হচ্ছেন ওসামা বিন জাহিদ বিন আসলাম তিনিও জয়ীব মানে দুজন রাবি জয়ীব আছেন এই সানাদে যেমন আর তাহজিব গ্রন্থে তাহজিব ও তাহজিব প্রথম খণ্ড একশো একাশি থেকে একশো চুরানব্বই পৃষ্ঠা আর তাকরিব আটানব্বই থেকে নিরানব্বই পৃষ্ঠা ফতুল বাড়ি নবম খণ্ড পাঁচশো চব্বিশ পৃষ্ঠা মিজারুল ইতেদাল প্রথম খণ্ড একশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠা তো এই সমস্ত রেজাল শাস্ত্রে এই দুজন রাবি ইসাক বিন ইব্রাহিম আল হুনাইনি এবং ওসামা বিন জায়েদ বিন আসলাম এই রাবিকে জয়ীব বলা হয়েছে জয়ীব উভয়ই জয়ীব রাবি দুর্বল রাবি তো তিনটা সানাদে জয়ীব আর একটি সানাদ হচ্ছে চতুর্থ সানাদ আমি বলেছিলাম আপনাদের সম্মুখে এই সম্পর্কে পাঁচটা সানাদ রয়েছে এই ঘটনাটা ওমার রাজিয়াল আনহুর যে ঘটনাটা পুরোটা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম পাঁচটা সানাদ চতুর্থ সনাদ আবু নুয়াইম দালাইর নাবুয়া প্রথম খণ্ড দুশো একচল্লিশ পৃষ্ঠাতে হিলিয়াতুল আউলিয়া প্রথম খণ্ড চল্লিশ পৃষ্ঠায় ঘটনার উল্লেখ করেছেন আর তাদের সানাদ রয়েছে ইসহাক বিন আবদুল্লাহ আন আব্বাদ বিন সোয়ালি আন মুজাহিদ আনিম বিন আব্বাস এই সানাদ ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবি ফারওয়াহ এ হচ্ছে মাতুরক রাবি পরিত্যক্ত রাবি ইমাম বুখার রহমাল্লাহ বলেন মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন ইমাম আহমদ উবনু হাম্বার রহমাল্লাহ বলেন তার থেকে বর্ণনা করা বৈধই নয় তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ নয় ইবনু নাইন রাহিমাল্লাহ বলেন সে কিছুই নয় ইবনু সাদ রাহিমাল্লাহ বলেন সে মুনকারুল হাদিস আমর বিন আলি আবু জুরা আবু হাতিম ইমাম নাসাই ইমাম দারাকুদ্দিন ইবনু হাজার আসকারানি তাকে মাতরুক বলে আখ্যায়িত করেছেন এতগুলো মুহাদ্দিস দশজন মুহাদ্দিস তাকে বলেছেন কেউ বলেছেন মুনকার কেউ বলেছেন মাতরুক কেউ বলেছেন কিছুই নয় দশজন মুহাদ্দিস চতুর্থ সানা দেয় যেটা আবু নাইম দারাই নাবুয়া প্রথম খণ্ড দুশো একচল্লিশ পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন ইসহাক বিন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ আন আব্বান বিন সোয়ালি আন মুজাহিদ আনি আনিব আব্বাস এই সানাদে যে রাবি ইসহাক বিন আবদুল্লাহ আবি ফারওয়াদ এ হচ্ছে দই প্রাবি কেউ কেউ মুন কারুল হাদিস বলেছেন কেউ বলেছেন মাতরুক এর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে রেজাল শাস্ত্র দেখতে পারেন তাহজিব উত্তাহাজিব প্রথম খণ্ড দুশো দশ পৃষ্ঠা তাকরিব উত্তাহাজিব প্রথম খণ্ড একশো দুই পৃষ্ঠা 
मीजान इतदाल प्रथम खंड एक सौ तिरानब्बे पृष्ठा और आहवाल रिजाल प्रथम खंड एक सौ छब्बीस पृष्ठा और तारिखुल कबीर प्रथम खंड तीन सौ छियानबे पृष्ठा अल मजहूरी मजरूहन प्रथम खंड तीन सौ एक सौ ऊनचल्लिस पृष्ठा अल कमिल फी दुआफाइ रिजाल प्रथम खंड तीन सौ कूड़ी पृष्ठा अल इसबा फी इस अल इसबा चतुर्थ खंड सांत पृष्ठा ए गल चतुर्थ सानाद और एक सानाद रही है আবু নুয়াইম হিলিয়াতুল আউলিয়া প্রথম খণ্ড উনচল্লিশ পৃষ্ঠাতে ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন এই সানাদটি নিতান্তই দুর্বল বা দয়ীব কারণ এই সানাদের রাবি ইয়াহিয়া বিন ইয়াল আল আসলামি দয়ীব এবং শিয়া আর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাল বিন ওয়াহাব আল মাখজুমি এ হচ্ছে দয়ীব আর একটা হচ্ছেন আবু জুবাইর মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন তদরুস মুদাল্লিস রাবি এখানে সানাদ যেটা রয়েছে বিস্তারিত তো তিনজন রাবি এই সানাদের জয়ীপ আছেন একজন শিয়া জয়ীপ আর একজন হচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাল বিন ওহাব আল মাখজুমি ইনিও জয়ীপ আর একজন মুদাল্লিস রাবি আছেন আবু জুয়াব জুবাইর মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন তাদরুস ইনি হচ্ছেন মুদাল্লিস রাবি তাকরিবু তাহজিবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে তিনশো বাহান্ন পাঁচশো ছয় এবং পাঁচশো আটানব্বই আসমাউল মুদাল্লিসিন একশো চার চার নম্বর রাবি এই জীবনে কসিদা ফিল মুদাল্লিসিন সাতচল্লিশ আল ইতিহাফ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ নম্বর রাবি নাম্বার সাতচল্লিশ তো এখানে তিনজন রাবির ব্যাপারে ডিটেলসে রয়েছে কেউ জয়ীব কেউ হচ্ছেন মুদাল্লিস এ সম্পর্কে বিস্তারিত রয়েছে সুতরাং এই ঘটনা পাঁচটি সানাদ রয়েছে পাঁচটাই একেবারেই মনকার পাঁচটি সানাদই সানাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্বলতা রয়েছে অতএব এটা গ্রহণযোগ্য নয় বক্তাদেরকে পরিহার পরিহার করা উচিত এই ঘটনা বলা থেকে এবং বলতে গেলে অন্ততপক্ষে এর তাহাকিক সহ উপস্থাপন করতে হবে এটা জয়ীব আমরা অনেকদিন থেকে জেনে আসছি শুনে আসছি আর রাহিকুল মাকতুমে যদিও বর্ণিত হয়েছে এটা ভুলবশত ঢুকে গিয়েছে আর রাহিকুল মাকতুমে আল্লামা শেখ সফির রহমান মুবারক করে যদি জানতেন তাহলে সেটা অবশ্যই ঢুকাতেন না আপনারা তার গ্রন্থ বুলগুল মারাম ইত্তিহাফুল কেরাম সেখানে দেখবেন তিনি কত সুন্দরভাবে বিভিন্ন হাদিসের তাহাকিক করেছেন অতএব জয়ীফ হাদিস তার নিকটে গ্রহণযোগ্য নয় শেখ সাফির রহমান মুবারাকপুরের নিকটে অতএব প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা বন্ধুগণ আজকের মতো আমাদের টক শো এখানে শেষ করছি উমারা জেলানো ঘটনা ইসলাম কবুল সংক্রান্ত যে ঘটনা রয়েছে সেটা জয়ীফ মুনকার আল্লাহ তালা আমাদের সঠিক ঘটনা জানার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ